இப்போ எல்லாருமே பயங்கரமாக பேசிட்டாங்க இப்போ நான் வந்து நேரம் கருதி கொஞ்சமாக பேசணுமா இல்லை நான் நினைக்கிறதெல்லாம் பேசணுமான்னு எனக்கு தெரியல இருந்தாலும் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சிட்றேன் ஃபஸ்ட்டு திங் சொல்லிடுறோம் இந்த படம் வந்து இது ஏன் தேங்க்ஸ் மீட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா முதல்ல இது நன்றி சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் இதை வந்து ஒரு இந்த படம் ஏன் வெற்றி அப்படிங்கிறது மேபி ப்ரொடியூசரோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் அவருடைய முதல் படம் ஒரு முதல் படம் இயக்கி அது இப்படி ஒரு படம் இப்படி ஒரு டீமோடு இயக்கி அது மக்களிடமும் விமர்சன ரீதியாகவும் வரவேற்பு பெற்றிருக்கு அது ஒரு காரணமாக சொல்லலாம் இல்லைனா வசூல் ரீதியாக வந்து போஸ்டர்லாம் போட்டாங்க இவ்வளோ பண்ணியிருக்கு அப்படின்றது எல்லாமே சொன்னாங்க அதனாலே இருக்கலாம் பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு வந்து இது வெற்றி அப்படின்றதுக்கு பெரிய நன்றி நானும் சொல்லியே ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமான எனக்கு நான் நிறைய நிறைய படங்கள் நல்ல படங்கள் பண்ணியிருக்கிறோம் நிறைய வெற்றி படங்கள் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆனால் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பெஷல் அதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது அதுக்காக தான் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லணும் அது இன்னும் நான் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லணும்னா எனக்கு நம்ம பத்திரிகை நண்பர்கள்ட்டருந்து இது வரைக்கும் படத்தினுடைய வெற்றிக்கு வாழ்த்து வந்திருக்கு ஆனால் என்னுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு வந்து வாழ்த்து வந்தது இந்த படம் தான் முதல் முறை ஏன்னா நான் வந்து உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் டெலிவிஷனில் மிமிக்ரி பண்ணி ஆரம்பித்த ஒருத்தன் ஸோ எனக்கு வந்து எல்லா நடிகர்களுடைய பாதிப்பு இருக்கும் அது வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் மேடைகளில் நான் மிமிக்ரி மட்டும்தான் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த மிமிக்ரி மட்டும்தான் எனக்கு வாய்ப்பு தேடி கொடுத்துச்சு அந்த மிமிக்ரி தான் என்னுடைய விசிட்டிங் கார்ட் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு டிவியில் வர்றதே கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஸோ அப்படி டிவியில் வந்ததுக்கப்புறம் சினிமாவில் வர்றது அதை விட ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் நான் சினிமாவுக்கு வந்த பிறகு காமெடி காமெடி தான் என்னுடைய அடையாளமாகவே இருந்துச்சு ஸோ நான் காமெடி மட்டுமே பண்ணிட்டு தான் நான் சினிமாவுக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ அதில் நான் சினிமாவில் என்னவா பண்ண போகிறேன்னே தெரியாது இப்படி ஒவ்வொரு படமாக பண்ணி பண்ணி வரும்பொழுது எப்போவுமே வந்து நான் படம் நல்லா இருக்குது ஜாலியாக இருக்குது காமெடியாக இருக்குது என்டர்டெய்னர் அப்படின்றது கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் அண்ட் இப்போவும் சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து பெஸ்ட் ஆக்டராக இருக்கிறத விட பெஸ்ட் என்டர்டெய்னராக இருக்கிறது தான் எனக்கு ரொம்ப 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 ஆசை ஏன்னா பெஸ்ட் என்டர்டெய்னருங்கிறத மக்கள் சிலருக்கு மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க அப்படி ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க அதை இன்னும் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டு மெனக்கிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் வெறும் என்டர்டெய்னராக மட்டும் இருந்துட்டு போனால் நம்ம கற்றுக்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சிடும்ன்ற பயம் எனக்கு எப்போவுமே உண்டு ஆனால் நான் மட்டுமே அதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நல்ல இயக்குனர்கள் நினச்சா யாரை வேண்டுமானாலும் நல்ல நடிகராக மாற்றலாம் எனக்கு அப்படி மடோன் அஸ்வின் கிடச்சிருக்கிறாரு இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை இயக்குநர்களும் எங்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு ப்ளஸ்ஸை வந்து கொண்டு வந்து ஆடியன்ஸை சேர்த்துடணும்னு நிறைய பேர் அதுக்கான முயற்சிகளை பண்ணியிருக்கிறாங்க என்னை அறிமுகப்படுத்தின பாண்டராஜ் சார்ல இருந்து எல்லா இயக்குநர்களுமே எங்கிட்ட இருந்து ஏதோ ஒரு பெஸ்ட்டை வந்து மக்கள்கிட்ட கொடுக்கணும்னு தான் ஆனால் என்னுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருந்து மொத்தமாகவே உடச்சு இந்த படத்தில் நான் வந்து ஒரு இடத்துலையும் நான் எந்த காமெடியும் பண்ணல நான் எந்த பஞ்ச் லைன்ஸோ கவுண்டர்ஸோ எதுவுமே அடிக்கல அண்ட் எமோஷ்னல் சீன்ஸ் அவ்வளோ இருக்கு அண்ட் ஆக்ஷன் கடைசி நிறைய ஆக்ஷன் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் என்னால் பண்ண முடியுன்றத நம்பிக்கை வச்சு அதை கதையில் எழுதின மடோன் அஸ்வின் பதர் உங்களுக்கு என்னுடைய முதல் நன்றி ஏன்னா நான் வந்து சில வருடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பண்ணியிருந்தேன் அந்த படத்தப்போ எனக்கு விகடனில் வந்த விமர்சனம் வந்து வெறும் கெட்டப் மாத்திரதெல்லாம் நடிப்பா அப்படின்றது தான் விமர்சனமாக இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு வந்திருக்க விகடனில் வெல்டன் எஸ்கே ஒரு நல்லா நடிச்சிருக்கீங்கன்னு வந்திருக்கு இது நான் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக பார்க்குறேன் நான் ஒரு பெர்ஃபார்மிங் என்டர்டெய்னராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த படம் எனக்கு மீண்டும் உணர்த்தி இருக்கு இந்த மாதிரி இயக்குநர்களோட இன்னும் நிறையா வேலை செய்யணும் அண்ட் மடோன் மடோன் விருப்பப்பட்டாருன்னா அவரோட சேர்ந்து திரும்ப படம் பண்ணுறதுக்கு நான் எப்போவுமே தயாராக இருக்கேன் மண்டேலால சொன்னது தான் இது இது வந்து மண்டேலா படம் பார்த்த உடனே படம் பண்ணுன்றதா நாங்கள் இந்த படம் ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு வரல நாங்கள் நாங்கள் தான் ஆக்சுவலாக தேசிய விருதுக்கு முன்னாடியே நாங்கள் அவரை கட்டி அணைச்சிக்கிட்டோன்றது தான் எங்களுக்கு இருக்கிற பெருமை எனக்கு இருக்கிற பெருமை சந்தோஷம் அதுதான் அவருடைய பாக்ஸ் ஆஃபீஸ் பார்த்தோ இல்லை அவருடைய நேஷ்னல் அவார்டு பார்த்தோ அவரோட படம் பண்ணணும்னு நினைக்கல அவருடைய திறமை அவருடைய கிரியேட்டிவிட்டி மட்டுமே பார்த்து அந்த டீமை மட்டுமே வச்சு இவ்வளோ பெரிய படம் பண்ணணுன்றது தான் யோசிச்சது இது ரொம்ப கட்சியான ஒரு மூவ் தான் எனக்கு இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்பொழுது எந்த நம்பிக்கையில் வந்து ஒரு ஒரு யங் டீமை வச்சுட்டு இவ்வளோ பெரிய
நீங்க டிவியில இருந்து ஒருத்தனை கொண்டு வந்து இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஹீரோவா ஆக்கி வச்சிருக்கீங்கல்ல நீங்க எல்லாரும் கைத்தட்டி கைத்தட்டி அங்க இருந்து வந்த நம்பிக்கை தான் இது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த மாதிரி முயற்சிகள் இன்னும் தொடரும் ஆஹ் அடுத்தடுத்தும் அப்படியான இயக்குநர்களோட தான் ஆஹ் இப்போ ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆஹ் இந்த படம் வந்து எல்லாரும் பர்ஃபார்மரா அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷமா இருக்கு நிறைய நாள் இதுக்கு ஆசைப்பட்டிருக்கேன் நான் அது இன்னைக்கு நடந்துருச்சுன்ற சந்தோஷம் அதை ரொம்ப மக்களுக்கு ஒரு பாதி வந்து நல்லா சிரிக்க வச்சு ரசிக்க வச்சு அடுத்த பாதி எமோஷனலாகவும் ஆக்ஷனலாக ஆக்ஷனோட சேர்த்து கொடுக்கறதுன்றது எல்லாருக்குமான ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜா இருந்தது தான் எல்லாருமே சொல்றாங்க அண்ட் அண்ட் இந்த இதுக்காக உழைச்ச என்டையர் டீம் நான் தனித்தனியா சொல்ல முடியாது நான் இன்னொரு தருணத்தில் எல்லாருமே தனித்தனியா ஏன் என்ன ஸ்பெஷல்ன்றது சொல்லிடுறேன் என்டையர் டீம் மடோன் கூடயே நின்று அண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஒன் மந்த் ப்ரீ பான் பண்ணியாச்சு படம் ஸோ நேரம் வந்து அதே நேரம் தான் இருக்கு ஆனா அதுக்குள்ள எல்லாரும் வேலை செஞ்சாகணும் ஸோ ஒட்டுமொத்த டீமும் பம்பரமா சுழன்று தான் இந்த படத்தை திரைக்கு எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறோம் இப்பயுமே எங்க டீமை கேட்டால் நாங்க பண்ணதுல இதுதான் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஆனா பெஸ்ட் ஃபிலிமுக்கு என்ன உழைப்பு போடணுமோ அது அத்தனையும் இந்த படத்துல போட்டிருக்கிறோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு குட் ஃபிலிம் லெவலுக்கு இன்னைக்கு வந்து இதை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் பட் இதே டீம் திரும்ப இணையும் பொழுது நிச்சயமா ஒரு பெஸ்ட் ஃபிலிமை நாங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்றதையும் இந்த இடத்துல நாங்கள் சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் மக்கள் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய நன்றி இப்படி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டலான ஒரு ஐடியா அதுக்கு நீங்க கமர்ஷியல் சக்சஸும் கொடுக்கும் பொழுது அது வந்து எங்களுடைய தாட் ப்ராசஸையும் சரி இனி வரப்போற நிறைய இயக்குநர்கள் அவங்களுடைய ஐடியாஸையும் மாற்றும் ரொம்ப புதுமையான ஒரு கதை இது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஆங்கிள் ரொம்ப கமர்ஷியலைஸும் பண்ணிடக்கூடாது ஏன்னா எடுத்துக்கிட்ட கதை கதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ரொம்ப ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்த அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஆங்கிளும் இருக்கு இது எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ் பண்றது வந்து மடவன் ரொம்ப சிறப்பா பண்ணிட்டார் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு அரசியல் பிளாட்டை எடுக்கும் பொழுது யாரையும் குறை சொல்லாம யாரையும் காயப்படுத்தாம பொதுவா அழகா எல்லாரும் ரசிக்கும்படி சொல்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நான் அதனால்தான் அஸ்வின் நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்களோ அதை நீங்க எடுங்க அப்படின்றத சொல்லிட்டு நான் அதுக்குள்ள அவர் எங்கேயுமே டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை தான் செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அதை ரொம்ப மெனக்கெட்டு தான் பண்ணோம் இது யாரையும் இவங்கள சொல்றோம் அவங்கள சொல்றோன்றது இருக்கக்கூடாது யார் பார்த்தாலும் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது சந்தோஷமாகணும்னு அது நடந்திருக்கு அண்ட் எல்லாருமே சொன்னாங்க நான் வந்து டஸ்ட்ல பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணேன் சந்துருலாம் சொன்னாரு தண்ணிக்குள்ளன்னா இருக்கேன் இது இப்ப எனக்கு என்ன பயம்னா இவங்க எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இனி வர டேரக்டர்கள்லாம் ஓ இவ என்ன சொன்னாலும் செய்வான் போல இவனை மாடியில இருந்து குதிக்க சொல்லுவோமா இல்ல அப்படின்னு யோசிச்சிருவாங்கன்றதான் எனக்கு இருக்க பயம் எல்லாம் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சேஃப்டியோட நான் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா அவங்க ஒரு விஷன் வச்சிருக்காங்க அதோட நான் மேட்ச் பண்ணணும்னா இதெல்லாம் பண்ணிதான் ஆகணும் அண்ட் இன்னைக்கு வந்து நான் இந்த சீன்ல கஷ்டப்பட்டேன் அந்த சீன்ல கஷ்டப்பட்டேன்றது தெரியவே இல்லை எல்லாரும் ஸ்கிரீன்ல பார்த்து ரொம்ப சூப்பரா பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்லும் போது அது எப்பவுமே நடக்கிறது தான் அன்னைக்கு அங்க இருக்கிற அந்த டயர்ட்னஸ் எல்லாமே ஓடிடும் அண்ட் முக்கியமா நீங்க கிளைமேக்ஸ்ல நான் வந்து அந்த பில்டிங் குள்ள ஓடி வரும்போது மண்ணு கல் எல்லாம் விழறது வந்து அதுல எதுவுமே சிஜி கிடையாது அப்படியே ரியல் தான் பில்டிங் வெளியே இடியறது மட்டும்தான் அவங்க சிஜி பண்ணியிருந்தாங்க அது வந்து ஆர் ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து நான் ஓடிட்டே இருக்கும்போது செவுத்து மேல நடந்துகிட்டே வந்து ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் கல் மண் எல்லாம் போட்டுட்டே இருப்பாங்க ஸோ இது இது டெஃபினட்டாக மேக்கிங் வீடியோ வரும்போது நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரியான எஃபர்ட் படம் ஃபுல்லாகவே இருக்குது இது எல்லாமே எங்களுக்கும் லேர்னிங் தான் ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணால் இந்த மாதிரி ஒன்று அச்சீவ் பண்ண முடியுது இது பண்ணால் மக்களுக்கு இதெல்லாம் பிடிக்குது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின் தான் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல லேர்னிங்காகவும் ஒரு சக்ஸஸோடு சேர்த்து ஒரு நல்ல லேர்னிங்கும் கிடச்சிருக்கு மீண்டும் ஒரு முறை அதுக்காக எல்லாருக்குமே நன்றி அண்ட் அருண் அருமையாக இந்த படத்தை தயாரித்து கொண்டு வந்து மக்கள்கிட்ட சேர்த்து அண்ட் அருணோட இந்த விஷன் இந்த படத்தை வந்து ரெட் ஜெயண்ட் செண்பகமூர்த்தி சார் ராஜா பிரதர் அண்ட் என்டையர் டீமும் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு நிறைய திரையரங்குகளில் கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்கள் அண்ட் அருண் நீங்கள் வந்து ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஆரம்பித்து அப்புறம் மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணி அப்புறம் கோ ப்ரொடியூசராக ஒர்க் பண்ணி ப்ரொடியூசர் ஆகி இன்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல் ப்ரொடியூசர் ஆயிருக்கீங்க இன்னும் நிறைய படங்கள் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அண்ட் நீங்க சொல்லும் போது எல்லாருமே அவர் ஒரு ப்ரொடியூசராவே இல்லை அவர் ஒரு
மேமோட எக்ஸைட்மெண்ட் தான் என்னோட எக்ஸைட்மெண்ட் ஏன்னா நான் ரொம்ப தூரத்தில் அங்கே இருந்துட்டு இங்கே என்ன நடக்குதுன்றத வந்து அவங்ககிட்ட கிட்டத்தட்ட லைவாக பார்த்த மாதிரியான ஃபீல் தேங்க்யூ மேம் ஃபார் எவ்ரி திங் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல் த லவ் அண்ட் டெஃபினட்டாக இன்னும் படங்கள் உங்களோட நிச்சயமாக நடிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது மேம் ஏன்னா ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது அந்த அம்மா பையன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காகவே இன்னும் நிறையா நடிக்கணும் மேம் உங்களோட அண்ட் கூட நடித்த அர்வி மதன் பழனி எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் அவங்களுக்கு அவங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப பெருசு ஏன்னா ஃபைட்லலாம் எல்லாருமே வேறு வழி இல்லை அடி படும்போது அடி வாங்கி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் போச்சு அண்ட் அதித்தி அதித்தி இந்த படத்தில் உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தான் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் நீங்கள் அதை எந்த இடத்துலையுமே அப்படி யோசிக்காமல் இது ஏன் படம் என்னுடைய படம் இது என்னுடைய டீம் அப்படின்னு யோசித்து ப்ரமோஷன்ஸ் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க என்ன ஷெடியூல் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து கொடுத்தாங்களோ எப்படி ட்ராவல் பண்ணணும் எங்கே தங்கணும் என்றைக்கு வரணும் போகணுன்றத எப்படி ஷெடியூல் சொன்னாங்களோ அது அத்தனையும் ரொம்ப சின்சியராக ஃபாலோ பண்ணி ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்லேயும் அவங்க தான் இந்த படத்தில் எல்லாமே அப்படின்ற மாதிரி மொத்தத்தையுமே ஓன் பண்ணி பண்ணாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு லாங் வே டு கோ அதித்தி அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடுக்காகவே நான் இவ்வளோ தான் இருக்கேன் நான் இவ்வளோ பண்ணால் போதுமா நான் ஏன் வரணும் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் கூட உங்கள்கிட்ட பார்க்கல நீங்கள் படத்தை ஓன் பண்ணுறீங்க ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸில் பார்ட்டாக இருக்கணுன்றத விட நல்ல ஃபிலிம்ஸில் நீங்கள் இருக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் செகண்ட் ஹிட்டுக்கு வாழ்த்துக்கள் நெக்ஸ்ட் ஹேட்ரிக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆ தேங்க்யூ அண்ட் இப்போது அஸ்வின் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட நம்ம கா காஸ்டியூம் டிசைனர் தினேஷ் பேரை விட்டுட்டார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ட சொன்னாங்க நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு செகண்ட் ஆஃப் ஃபுல்லாக ஒரே சட்டை தான் கொடுத்தாரு நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் பட் அந்த ஒரு சட்டை வந்து ரொம்ப மெமரபிள் ஆகிடுச்சு அந்த லுக் ஃபீலு எல்லாமே அண்ட் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி சிவா பிரதர் உங்களுடைய டிசைன்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் டிரெக்டர்ஸ் அண்ட் ஃபிலோமின் பிரதர் அவர் தான் வந்து ஃபுல் சப்போர்ட் ஒரு ஒரு பின்னாடி இருந்து பெரிய சப்போர்ட் ஃபிலோமின் ராஜ் பிரதர் தான் அவருடைய படங்கள் எல்லாத்துக்குமே அவர் அப்படி தான் அதுக்குரிய டைம்னா அதுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கொடுப்பார் அண்டு அவரும் புதுசாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கும் எப்போவுமே தயாராக இருக்கார் எங்களுக்குலாம் வந்து இந்த படம் சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துட்டே இப்போ ஏன்னா நான் மானிட்டர் பார்க்குறதில்ல ஒன்று நாலு ஷாட் பார்த்துருந்தா பெரிய விஷயம் சீன்ஸ் எப்போயாவது தான் பார்ப்பேன் நான் ஸோ அவர் தான் சொல்லுவார் இது சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு இது சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு அங்கே இருந்தால் நமக்கு எனர்ஜி வரும் அந்த எனர்ஜிக்கெலாம் நன்றி ஃபிலோமின் பிரதர் அண்ட் விது இன்றைக்கி பார்த்தேன் வழக்கத்துக்கு மாற அவர்கிட்ட ஒரு ஸ்பீடு வந்திருக்கு குதிச்சு ஓடிலாம் வந்து பேசுகிறாரு இந்த விஷுவல் எல்லோரும் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுடைய எஃபர்ட்டுக்கும் தேங்க்ஸ் பிரதர் அண்ட் பரத் சங்கர் அவருடைய இசை நான் கேட்டுக்கிறதா தான் அந்த சாங்கு பைட் சாங்கை கொஞ்சம் சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது தான் அது சீக்கிரம் பண்ணிவிடுங்க பிரதர் அண்ட் ஃபைனலி என்னுடைய ஃபேன்ஸ் ஆன என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்க நான் அதுதான் ஸோ நவனிதன்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் எப்படி இருக்காங்க ஆனந்தத்தையும் கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் ஹாப்பியாக இருக்காங்கண்ணா அப்படின் நீங்கள் ஹாப்பினா நான் ஹாப்பி அவ்வளோதான் பாயிண்ட்டு ஏன்னா லாஸ்ட் டைம் சொன்னது அண்ட் இந்த இந்த சக்ஸஸ் நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெஷல் அது காரணம் போன படம் சரியாக போகல அதனாலலாம் இல்லை ஏன்னா அது லைஃப்பில் அப்படியே நடக்கிறது தான் மிஸ்டர் லோக்கல் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம வீட்டு பிள்ளை வந்துச்சு ஹிட் ஆச்சு ஹீரோ வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் டாக்டர் வந்துச்சு ஹிட் ஆச்சு இப்போ பிரின்ஸ் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் மாவீரன் வந்திருக்கு ஹிட் ஆச்சு ஸோ வெற்றி தோல்வி அது மாறி மாறி லைஃப்பில் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் எப்போவுமே பிலீவ் பண்ணுறது சக்ஸஸ் இஸ் அ ஜேர்னி நாட் அ டெஸ்டினேஷன் ஸோ இது ஒரு பயணமாக தான் நான் பார்க்குறேன் நான் இதுக்குள்ளே என்ன கற்றுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் பட் ஆனால் நம்மளை செலிப்ரேட் பண்ணுற ஃபேன்ஸுக்கு முதல் நாள் தேட்டருக்கு வந்து என் படம் எப்படி இருந்தாலும் பார்க்கணும்னு நினைக்கிற உங்களுக்கு அந்த வெற்றியை கொடுத்துடணுன்றது தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது ஏன்னா நான் இப்போ ட்விட்டர்லேயும் நான் பார்க்குறது இல்லை போகிறதில்ல நீங்கள் தான் அங்கே எல்லாத்தையுமே ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க எனக்கு கிடைக்கிற எல்லா விமர்சனங்களையும் நீங்கள் தான் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்போது அந்த வெற்றியை நான் கொடுக்குறது தான் உங்களுக்கு நான் செய்கிற கரெக்டான மரியாதையாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி முடிஞ்ச அளவுக்கு உழைச்சி வெற்றி கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மராகவும் பேரெடுக்கிறதுக்கும் முயற்சி பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அது அடுத்தடுத்த படங்கள்லே
ரொம்ப ப்ராமிஸிங்காக இருக்குது டீமே டீம் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி மடோன் அஷின் நம்பர் அனுப்புங்கன்னு சொல்லி அவர் வாங்கி மடோன்ட்ட பேசுகிறேன்னு சொல்லி சொன்னார் அண்ட் படம் வந்ததுக்கப்புறம் ட்வீட் பண்ண சங்கர் சார் சங்கர் சார் உங்களுடைய ட்வீட் ரொம்ப ஸ்பெஷல் சார் நான் அது தீட்ட சொன்னேன் என்னோடய ஃபஸ்ட் அவார்டு கிடச்சிருச்சு இந்த படத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி தேங்க்யூ சார் அண்ட் லோகேஷ் பிரதர் அவர் ஆரம்பத்துலேருந்தே சப்போர்ட் மடோன் வந்து ஒரு ஒரு செம டேலண்ட் செம டேலண்ட்டுன்னு சொல்லி நான் மடோன்டையும் சொன்னேன் இப்படி ஒரு நண்பர் கிடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் கொடுத்து வச்சுருக்கணும் பிரதர் ஏன்னா அவருடைய ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போனால் கூட உங்களை பற்றி பேசுகிறார் அவர் அவர் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல் டைரக்டர் ஆனால் கூட அவன் இன்னும் பயங்கரமான ஆளுங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கார் and uh, and avarku thanks lingusami sir director thiru uh, brother and arun vijayanna ungalku nandri na neenga phone layum wish pannirundinga tweet um potundinga and uh, uh, personally enak message amche wish panna air murugada sir ungalku nandri sir padam paathu vaalthunadhukku and pandiraj sir uh, pandiraj sir ku vande romba pudichirundhuchu enoda performance avar mention pannite irundhadhu adha romba super ah nadichirukinga shiva super ah nadichirukinga shiva nu அண்ட் மீண்டும் ஒரு முறை இந்த மேடையில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பாண்டராஜ் சார் நீங்கள் வச்ச நம்பிக்கை இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்து விட்டுருக்கு தேங்க்யூ பாண்டராஜ் சார் அண்ட் கௌதம் மேனன் சார் கௌதம் மேனன் சார் டாக்டர் பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்கு வாழ்த்து சொல்லியிருக்காங்க தேங்க்யூ கௌதம் சார் யுவன் சங்கர் ராஜா சார் அவங்க மலேசியாவில் நான் படம் பார்த்தேன் அமேசிங் ஒர்க் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிருந்தாங்க தேங்க்யூ பிரதர் அண்ட் டைரக்டர் வினோத் பிரதர் அவங்க முதல் நாளே படம் பார்த்துட்டு ஹெச் வினோத் பிரதர் அவங்களுக்கு நன்றி ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி ஃபோனில் பேசி நிறையா அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க அண்ட் ப்ரொடியூசர் டானு சார் அண்ட் நெப்போலியன் சார் சத்யராஜ் சார் அருள்நிதி பிரதர் எல்லாருக்கும் நன்றி சூரியன்னை அவர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணார் நாங்கள் காஷ்மீரில் நான் இருந்த இடத்துல என்னால் அவர் ரீச் பண்ண முடியல பட் அவருக்கு அவ்வளோ மகிழ்ச்சி அண்ட் சூரியன்னை இப்போது விடுதலை மாதிரி ஒரு ஒரு அருமையான படம் வெற்றிமாறன் சாரோட சேர்ந்து பண்ணியிருக்கிறாங்க அவர் வந்து இன்றைக்கி ஒரு நல்ல நடிகராக அவரும் பெயர் வாங்கியிருக்காரு அதே தருணத்தில் இன்றைக்கி நானும் அவருடைய தம்பி நானும் இன்றைக்கி ஒரு நல்ல படம் பண்ணி நல்லா இருக்குன்னு பேர் வாங்கியிருக்கேன்றது அவருக்கு சந்தோஷம் அண்ட் உங்களுக்கும் நன்றி சூரியண்ணா அண்டு வேறு யாரையும் மிஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா சாரி அண்ட் இது தேங்க்ஸ் மீட்டாகவே இருக்கட்டும் இன்னும் படம் தேட்டரில் ஓடிட்டுருக்கு படம் பார்க்காதவங்க தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இதில் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் படத்தில் சொல்லியிருக்கிறோம் ரொம்ப ஒரு ஒரு யதார்த்தமான ஒரு கதை எடுத்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கதையை எடுத்து அதுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹானஸ்ட்டாக சொல்லியிருக்கிறோம் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் அண்ட் இது தேங்க்ஸ் மீட்டுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் சக்ஸஸ் மீட் முழுமையாக படங்கள் எடுக்க கம்ப்ளீட்டாக ஓடி முடிஞ்ச உடனே மொத்த ஃபீட்பேக்கும் எல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் மீண்டும் ஒரு முறை எல்லாரையும் சந்திக்கணும் அண்ட் நேற்று நைட்டு படம் பார்த்துட்டு மொத்த டீமுக்கும் எங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த தொல் திருமாவளவன் சார் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகள் அரசியல் ரீதியாகவும் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்ட கதை வந்து சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால தான் அவங்கள மாதிரி களத்திலிருந்து பேசுகிறவங்கள்டேருந்து ஒரு நல்ல வரவேற்பும் கிடச்சிருக்கு படம் பார்க்காதவங்க தேட்டரில் போய் பாருங்கள் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ண அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் 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 நன்றி அந்த அந்த நன்றி விழா தான் இது மீண்டும் வெற்றி விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் லவ் யூ ஆல் ஐயோ ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆ ஓகே முக்கியமான மேட்ரே பேசலை ஆ இல்லை நான் அது அதோடு சேர்த்தே பேசுகிறேன் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு வாய்ஸ் யார் போகலாம் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது ஃபஸ்ட்டு மடோன்னு சொன்னதே விஜய் சேதுபதி பிரதர் போகலாம் அப்படின்னு சொன்னார் நான் வந்து ஓகேன்னு எக்ஸைட் ஆகி சூப்பர்னு சொல்லிட்டேன் ரெண்டு நாள் கழித்து நானே தான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எனக்கு ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் தான் இதில் இருக்குது இன்றைக்கி நீங்கள் வாய்ஸும் வாய்ஸாக அவர் பண்ணிட்டார் நானும் அவரும் இந்த படத்தில் சேர்ந்துட்டோன்ற மாதிரி இருந்தால் நாளைக்கு அவரோட எனக்கு நடிக்க முடியாமல் போயிடக்கூடாது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு இல்லை பிரதர் அது வேறு இது வேறன்னு சொல்லி தான் என்னை கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க எனக்கு அவரோட நடிக்கணுன்ற ஆசை நிறையவே இருக்குது எனக்கு அதுவும் கூடிய சீக்கிரம் நடக்கும் இது ஜஸ்ட் ஒரு பிகினிங் தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் கேட்ட உடனே வந்து அவர் சொன்னது என்னென்னா இது ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி தான் அருண்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு இன்றைக்கி சிவா வந்து ஒரு பெரிய ஹீரோ நினச்சிருந்தால் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் அவர் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு அப்போ நானும் அதே மாதிரி நான் பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இருக்கும் இது தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறாரு அதுதான் நானும் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் எல்லார்ட்டையுமே அவருக்கு எனக்கு போட்டின்ற ஒரு ஆங்கிள் கிடையவே கிடையாது நான் அவர் அவ்வளோ ரசிக்கிறேன் அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸை அதை நான் வார்த்தையாக சொல்லிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் அதை நிரூபிக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இங்கே கிடச்சிச்சு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிரூபிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன்
இது ஜாலி செல்வம் இன்னும் நம்ம நிறையா பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க தேங்க்யூ மிஷ்கின் சார் அண்ட் சுனில் சார் உங்களுக்கும் பெரிய நன்றி சார் அவங்களும் அவங்க தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணாங்க சார் நான் சொன்ன மாதிரி நடந்துச்சு சார் படம் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு சார்னு சொன்னாங்க அண்டு ஃபஸ்ட்டு ட்வீட் இந்த படத்தை பற்றி போட்டது உதயநிதி ஸ்டாலின் சார் உங்களுக்கு நன்றி சார் நீங்கள் எப்போவுமே ஹானஸ்ட்டாக சொல்லிடுவீங்க சார் எல்லாத்த பற்றியுமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போதும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் சூப்பராக இருக்குது சிவா செகண்ட் ஆஃப் குட் ஓவரால் ஒரு நல்ல படம் ஹிட்டு படம் கவலைப்படாதீங்க போன படம் தான் லைட்டாக ஓபி அடிச்சிட்டீங்க இந்த படத்தில் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க சார் ஓபிலாம் அடிக்கலை சார் அதில் ஒரு ட்ரை பண்ணோம் சார் ஜாலியாக ஒரு படம் பண்ணணும் இல்லை இந்த படத்தில் பிரமாதமாக இருக்குது எல்லாருடைய ஓகேன்னு சொன்னாங்க தேங்க்யூ சார் நீங்கள் தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணது நீங்கள் சொன்னது போலே மீண்டும் ஒரு முறை நடந்துச்சு சார் தேங்க்யூ அண்ட் ஒன்ஸ் அகெயின் வேறு யாரும் மிஸ் பண்ணியிருந்தா சாரி அண்ட் இவ்வளோ நேரம் அஜி சொன்ன பெரிய பெரிய பேர்கள்லாம் விட்டேன் எப்படி விஜய் சேதுபதி பதற்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணுமோ அதே மாதிரி ரவி தேஜா சார் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நீங்களும் எதுவுமே சொல்லாமல் இந்த டீமுக்கு பண்ணுறேன் ஐடியா இஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிவிட்டு வீடியோ கால்லையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா தெலங்கானா அண்ட் எஃப்எம்எஸ் ரீஜியன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே நல்ல வரவேற்பு அண்ட் அங்கே பார்த்த ஆடியன்ஸ் எல்லாேருக்கும் நன்றி அண்ட் ரிலீஸ் பண்ண எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நன்றி அண்ட் தியேட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஹோப் எல்லாருக்குமே இது ஒரு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு எல்லாருக்குமான வெற்றி படமாக இருந்திருக்கு அண்ட் யோகி பாபு பிரதர் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய காமெடி அத்தனை ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரியான ஒரு அப்படி தான் இருந்தது உங்களுடைய காமெடி எல்லாம் அது ஒரு பெரிய பலம் அடுத்து மடோனோட சேர்ந்து பயணிக்கும் பொழுது அவரோட ஃபுல் ஃப்ளேஜ்டாக நானும் யோகி பாபும் சேர்ந்து பயணிக்கிற மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி தான் மடோன்ட்ட சொல்லியிருக்கிறேன் அவரும் அப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ தேங்க்யூ யோகி பாபு சார் அண்ட் சுரேஷ் சந்திர சார் அண்ட் ரேகா உங்களுக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் ரொம்ப நேரம் உட்கார வச்சுட்டேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் லவ்யூ அண்ட் அஞ்சுனா தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க்யூ தேங